আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকার নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকের ক্লাসটি সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ইংরেজি বইয়ের তৃতীয় ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এই আলোচিত ইউনিটটির নাম হচ্ছে ইফ আই এফ ইফ এই ইউনিটে আমরা একটি ছোট গল্প জানব তারপরে আমরা একটি কবিতা সম্পর্কে জানব যে কবিতাটির নাম হচ্ছে ইফ আমি সম্পূর্ণ আলোচনাটি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থসহ বুঝিয়ে দিব পাশাপাশি এই ইউনিটে যতগুলো প্রশ্ন রয়েছে সবগুলো প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে উত্তর সহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। শিক্ষার্থীরা তুমি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে তোমার প্রতি অনুরোধ আমাদের এই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে আমরা তোমাকে সকল বিষয়ের উপরে পিডিএফ নোট এবং সাজেশন উত্তর সহ দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি তোমার ইংরেজি বইয়ের প্রতিটি ক্লাসে কিন্তু আমরা বাংলা অর্থ সহ এবং প্রশ্নের উত্তর সহ এই ইউটিউব চ্যানেলে শেয়ার করব। তাই এখনই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও তাহলে চলো আজকের এই ক্লাসটি শুরু করি শিক্ষার্থীরা আমাদের তৃতীয় ইউনিটের নাম হচ্ছে ইফ আই এফ ইফ আমরা শুরুতেই এই ইউনিট থেকে বেশ কিছু নতুন ভোকাবুলারি দেখব অর্থাৎ বেশ কিছু নতুন শব্দের অর্থ দেখব এই শব্দের অর্থগুলো আমাদেরকে জানতে হবে কেননা আমরা যখন এই অধ্যায়টি পড়ব বা এই ইউনিটটি পড়ব তখন কিন্তু আমাদের সামনে এই শব্দগুলো আসবে তাই শুরুতেই আমরা জেনে নিব যে এখানে কি কি শব্দ আছে আর সেই শব্দের অর্থই বা কি দেখো এখানে কি কি শব্দ রয়েছে ইউনিভার্সাল মিনিংফুল ক্লাইম্ব আপ ওয়ান্ডার ইম্প্যাক্ট ইভেন্চুয়ালি মাল্টিপল টেরিবল এরর এবং উইংলি তো এখানে শুধু শব্দগুলো থাকলেও আমি আলাদা একটি পিডিএফ নোটে তোমাদের জন্য এই শব্দের অর্থগুলো তৈরি করে রেখেছি চলো আমরা শুরুতেই সেই শব্দের অর্থগুলো দেখে নিচ্ছি আমাদের প্রথমেই দেখো এখানে বলা রয়েছে নিউ ভোকাবুলারি শব্দগুলো আমরা ইংরেজিতে এখানে আগে দেখব তারপরে বাংলায় অর্থ দেখব আমাদের প্রথম শব্দটি হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ইউ এন আই ভি ই আর এস এ এল শিক্ষার্থীরা যখন আমি শব্দগুলো তোমাদেরকে বলবো তোমরা সাথে সাথে একটি খাতায় শব্দগুলোর বাংলা অর্থ লিখে রাখবে ইউনিভার্সাল অর্থ হচ্ছে চিরন্তন তার পরের শব্দটি হচ্ছে মিনিংফুল এম ই এ এন আই এন জি এফ ইউ এল মিনিংফুল এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অর্থপূর্ণ বা অর্থবোধক তার পরের শব্দটি দেখো ক্লাইম্ব আপ সি এল আই এম বি ক্লাইম্ব ইউপি আপ ক্লাইম্ব আপ অর্থ হচ্ছে ওপরে ওঠা ক্লাইম্ব আপ অর্থ ওপরে ওঠা তার পরের শব্দটি দেখো ওয়ান্ডার ডাব্লিউ ও এন ডি ই আর ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ আশ্চর্য হওয়া বা অবাক হওয়া শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো ওয়ান্ডার শব্দের অর্থ হচ্ছে আশ্চর্য হওয়া বা অবাক হওয়া তার পরের শব্দটি আমরা দেখে নিচ্ছি আই এম পি এ সি টি ইম্প্যাক্ট শব্দের উচ্চারণ হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রভাব ইম্প্যাক্ট অর্থ হচ্ছে প্রভাব তার পরের শব্দটি হচ্ছে ইভেনচুয়ালি শিক্ষার্থীরা উচ্চারণটি খেয়াল করো ই ভি ই এন ইভেন টি ইউ এ এল এল ওয়াই ইভেনচুয়ালি এখানে দেখো টি ইউ এই টি ইউ কিন্তু টু উচ্চারণ হবে না অর্থাৎ শব্দটির উচ্চারণ কিন্তু ইভেন টুয়ালি এরকম হবে না এখানে টি ইউ উচ্চারণটা হবে চু তাহলে আমাদের শব্দের উচ্চারণটা হচ্ছে ইভেন চু আলি ইভেন চুয়ালি ইভেন চুয়ালি শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে পরিণামে বা ফলাফলে ইভেন চুয়ালি শব্দের বাংলা অর্থ পরিণামে বা ফলাফলে এর পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে মাল্টিপল শিক্ষার্থীরা উচ্চারণটি খেয়াল করো মাল্টিপল এম ইউ এল মাল টি আই পি এল ই টিপল মাল্টিপল তাহলে শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে বহুমুখী বহুমুখী মাল্টিপল অর্থ বহুমুখী তারপরের শব্দটি দেখো টেরিবল টি ই আর আর আই বি এল ই টেরিবল টেরিবল শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে বিভৎস বা ভয়ঙ্কর শিক্ষার্থীরা টেরিবল উচ্চারণ হচ্ছে টেরিবল যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিভৎস বা ভয়ঙ্কর তারপরের শব্দটি দেখো এরর উচ্চারণটি হচ্ছে এরর ই আর আর ও আর এরর এরর শব্দের অর্থ হচ্ছে ভুল বা ত্রুটি আমরা যখন কোনো ভুল বা ত্রুটি করি তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি এরর এরর 
তারপর সর্বশেষ শব্দটি হচ্ছে উইলিংলি ডব্লিউ আই এল এল আই এন জি এল ওয়াই উইলিংলি উইলিংলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃত শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো উইলিংলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃত তাহলে তোমরা দেখলে যে আমি একটি পিডিএফ ফাইলে তোমাদের জন্য আমাদের ভোকাবুলারির যে শব্দগুলো রয়েছে সেই শব্দগুলোর অর্থ আমি তোমাদেরকে বাংলায় জানিয়ে দিলাম শিক্ষার্থীরা এই শব্দগুলোর অর্থই আমি এতক্ষণ তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ জানিয়ে দিয়েছি এই শব্দগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই মুখস্থ করে রাখতে হবে তারপরে চলো আমরা এরপরে কি রয়েছে সেটি দেখছি এরপরে আমাদেরকে তিন পয়েন্ট ওয়ান যে প্র্যাকটিসটি করতে বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে read the following story written by a student in their annual school magazine niche amaderke ekti golpo bola hoyeche shei golpo ti amaderke porte bola hoyeche je golpo ti kina kono ekjon student tader annual school magazine e likheche then ask the answer the following question in pairs tar pore ei golpo ti diye kichu proshno kora hoyeche shei proshno gulor uttoro amaderke likhte hobe tahole shikkhartira cholo age amra এখানে কি গল্প দেওয়া রয়েছে সেই গল্পটা দেখি এবং গল্পের বাংলা অর্থ কীরকম হয় সেটি আমরা জানি প্রথমেই আমাদের গল্পের নামটা দেখে নিচ্ছি আমাদের গল্পের নাম হচ্ছে লাইফ মাস্ট গো অন লাইফ মাস্ট গো অন এই লাইনটির অর্থ হচ্ছে জীবন চলবেই শিক্ষার্থীরা আবার খেয়াল করো লাইফ মাস্ট গো অন এই নামের বাংলা অর্থ হচ্ছে জীবন চলবেই এখন আমরা চলো আমাদের গল্পটি দেখে নিচ্ছি শাহেদ স্যার ইজ নট অনলি আওয়ার ক্লাস টিচার বাট অলসো আওয়ার গাইড দেখো প্রথম বাক্যই বলা হয়েছে কি শাহেদ স্যার ইজ নট অনলি আওয়ার ক্লাস টিচার শাহেদ স্যার শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষকই নন বাট অলসো আওয়ার গাইড পাশাপাশি তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক শিক্ষার্থীরা গাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ প্রদর্শক বা যিনি আমাদেরকে পথ দেখান তাহলে শাহেদ স্যার শুধুমাত্র আমাদের ক্লাস টিচারই নন পাশাপাশি তিনি আমাদের একজন পথ প্রদর্শক তার পরের বাক্যে বলা হয়েছে হোয়েন এভার এনি ওয়ান অফ আস ইজ ইন ট্রাভেল হোয়েন এভার মানে হচ্ছে যখনই এনি ওয়ান অফ আস ইজ ইন ট্রাভেল ট্রাভেল মানে হচ্ছে বিপদ যখনই কেউ কোনো বিপদে পড়ে আমাদের মধ্য থেকে হি ইজ দেয়ার তাকে আমরা এখানেই পাই অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যখনই আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ বিপদে পড়ে আমরা তাকে আমাদের পাশেই পাই এর পরের বাক্যটি দেখো সামটাইমস মাঝে মাঝে উই থট আমরা এটা চিন্তা করি বা আমরা এটা ভাবি হি হ্যাজ এ ম্যাজিক্যাল পাওয়ার তার রয়েছে ম্যাজিক্যাল পাওয়ার মাঝে মাঝে আমরা ভাবি হি হ্যাজ এ ম্যাজিক্যাল পাওয়ার তার জাদুকরি কোনো শক্তি রয়েছে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো সামটাইমস মাঝে মাঝে উই থট হি হ্যাজ ম্যাজিক্যাল পাওয়ার আমরা মাঝে মাঝে ভাবি তার জাদুকরি কোনো শক্তি রয়েছে তারপরে কি বলা হয়েছে আদারওয়াইজ অন্য থ্যায় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আদারওয়াইজ অন্য থ্যায় আই ওয়ান্ডার আমি অবাক হয়ে যাই ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে অবাক হয়ে যাওয়া আমি অবাক হয়ে যাই হাউ হি গট ইনফর্মড কিভাবে সে তথ্য পায় অ্যাবাউট আওয়ার প্রবলেমস আমাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে এখানে পুরো বাক্যটির অর্থ হচ্ছে আই ওয়ান্ডার আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যে হাউ হি গট ইনফর্মড সে কিভাবে জানতে পারে অ্যাবাউট আওয়ার প্রবলেমস আমাদের সমস্যা সম্পর্কে এর পরের বাক্যটি দেখো ওয়ান্স কোনো একদিন বা একদা ওয়ান অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস আমাদের এক বন্ধু আজমাইন যার নাম হচ্ছে আজমাইন ওয়েন্ট টু বান্দরবান সে একবার বান্দরবানে গিয়েছিল হোয়েন হি ট্রাইড টু ক্লাইম্ব আপ এ হিল যখন সে চেষ্টা করছিল একটি হিলে অর্থাৎ একটি পাহাড়ে উঠতে এ বন অফ হিস লেক গট ডিসপ্লেসড এ বোন বিও এন ই বোন বোন শব্দের অর্থ হচ্ছে হার শিক্ষার্থীরা আমাদের শরীরে যে হার রয়েছে সে হারগুলোকে বলা হয় বোন বিও এন ই বোন অফ হিস রাইট লেগ অর্থাৎ তার ডান পায়ের যে হার সেটি কি হয়েছে গট ডিসপ্লেসড ডিসপ্লেসড মানে হচ্ছে ভেঙে গেছে এখানে ডিসপ্লেসড শব্দের অর্থ ভেঙে যাওয়া তো যখন সে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তার ডান পায়ের হার ভেঙে গিয়েছিল কার আজমাইনের হি কুড নট ওয়াক অ্যান্ড ডু এনি ক্লাসেস ফর টু মান্থ তার ফলে কি হয়েছিল তার ফলে হয়েছিল হি কুড নট 
work সে হাঁটতে পারছিল না and do any classes for two months মানে তার পা ভেঙে যাওয়ার ফলে তখন সে প্রায় দুই মাসের মতো হাঁটতে পারছিল না এবং সে ক্লাসেও আসতে পারছিল না হি ওয়াজ ইন টোটাল ডার্কনেস অ্যাবাউট ক্লাসরুম টিচিং অ্যান্ড লার্নিং তখন কি হলো হি ওয়াজ ইন টোটাল ডার্কনেস সে পুরোপুরি ডার্কনেস বা অন্ধকারে পতিত হয়ে পড়ল অ্যাবাউট ক্লাসরুম টিচিং অ্যান্ড লার্নিং অর্থাৎ আমাদের যে ক্লাসরুম শ্রেণীকক্ষ আমাদের যে পড়াশোনাগুলো হচ্ছিল সেই পড়াশোনাগুলো সম্পর্কে সে একেবারেই অন্ধকারে রইল এখানে অন্ধকারে রইল বলতে বোঝানো হয়েছে যে সে একেবারেই অজানায় রইল মানে এই যে দুই মাস আমাদের ক্লাসরুমে যত সকল পড়াশোনা হচ্ছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু সে কোনো কিছুই জানতে পারছিল না এটি মূলত এখানে বোঝানো হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে অলসো দিস লং অ্যাবসেন্স দেখো দিস লং অ্যাবসেন্স হার্ড হিজ মাইন্ড অলসো দিস লং অ্যাবসেন্স হার্ড হিজ মাইন্ড এখানে অ্যাবসেন্স মানে কি অ্যাবসেন্স মানে হচ্ছে অনুপস্থিতি সে যেহেতু স্কুলে আসতে পারছিল না তার কিন্তু একটি অনুপস্থিতি তৈরি হলো তো কি হলো অলসো পাশাপাশি দিস লং অ্যাবসেন্স তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি হার্ট হিজ মাইন্ড হার্ট মানে হচ্ছে কষ্ট দেওয়া হিজ মাইন্ড মাইন্ড মানে হচ্ছে মন তার মনে কষ্ট তৈরি করল কি কষ্ট তৈরি করলো সে যে দীর্ঘ সময় ধরে স্কুলে যেতে পারছিল না ক্লাসে যোগদান করতে পারছিল না তখন তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি তার মনে একটি কষ্ট তৈরি করলো তারপর কি হলো হি হ্যাড টু পাস এ টেরিবল টাইম তার খুবই বিভৎস একটি সময় পার হচ্ছিল শিক্ষার্থীরা টেরিবল এই টেরিবল শব্দের অর্থ কিন্তু আমরা উপরে দেখেছিলাম টেরিবেল শব্দের অর্থ আমরা জেনেছিলাম যে বিভৎস বা ভয়ঙ্কর তো যখন সে এই লম্বা সময়টি স্কুলে যেতে পারছিল না তখন কি হয়েছিল হি হ্যাড টু পাস এ টেরিবল টাইম তার খুবই বিভৎস খুবই ভয়ঙ্কর একটি সময় অতিবাহিত হচ্ছিল তারপর কি হলো অ্যাজ ইউজাল অন্যান্য সময়ের মতো শাহেদ স্যার কেম ফরওয়ার্ড উইথ হিজ ইউনিক আইডিয়া তখন কি হলো শাহেদ স্যার তার সেই অনবদ্য আইডিয়া বা অনবদ্য যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাটি নিয়ে এগিয়ে আসলেন দ্যাট তার সেই পরিকল্পনাটি কি ছিল দেখো এভরিডে আওয়ার ফ্রেন্ড মালিহা উড মেসেজ হিম এভরিথিং ডিসকাসড ইন ক্লাস তখন সেই আমাদের প্রিয় সাহেদ স্যার তিনি আমাদেরকে একটি পদ্ধতি করে দিলেন প্রতিদিন আমাদের যে একজন ফ্রেন্ড রয়েছে যার নাম রয়েছে মালিহা আজমাইনকে মেসেজ করবে এভরিথিং ডিসকাসড ইন দ্য ক্লাস অর্থাৎ ক্লাসরুমে প্রতিদিন যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে পাঠদান করা হতো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজমাইনকে মালিহা মেসেজ করবে এটি আমাদের সেই সাহেদ স্যার তিনি বলে দিয়েছেন তারপর কি হলো মালিহা টুক দিস রেসপন্সিবিলিটি উইলিংলি শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো মালিহা টুক দিস রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব আর উইলিংলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে তাহলে মালিহা টুক দিস রেসপন্সিবিলিটি উইলিংলি আর মালিহাও এই দায়িত্বটি নিজের ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় নিয়েছিল বিকজ ইট হেল্পড ইম্প্রুভ হার কমিউনিকেশন স্কিল কেননা এটি তার যোগাযোগ করার দক্ষতাকে উন্নত করছিল শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো ইম্প্রুভ মানে হচ্ছে ইম্প্রুভ মানে হচ্ছে উন্নত করা আর কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে যোগাযোগ আর স্কিল মানে হচ্ছে দক্ষতা তাহলে কি হলো ইম্প্রুভ হার কমিউনিকেশন স্কিল অর্থাৎ সে যে প্রতিদিন মেসেজ করে আজমাইনকে সকল তথ্য জানাতো এই বিষয়টা মালিহাকে সাহায্য করত তার কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগ করার দক্ষতাকে আরও উন্নত করতে আর এই জন্য মালিহা এই দায়িত্বটি নিজের ইচ্ছাই গ্রহণ করেছে আশা করছি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে এখানে একটি বিষয় বলে রাখছি আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব সহজভাবে তোমাদেরকে আজকের এই ক্লাসটা বুঝিয়ে দিতে তাই তোমাদের কাছে আজকের এই ক্লাসটা কেমন লাগছে তা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা এই ভিডিওর কমেন্টে তোমাদের সমস্যার কথাটি জানাবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী কোনো একটি ক্লাসে সেই বিষয়টি নিয়ে আরও সহজভাবে আলোচনা করতে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার এই ক্লাসটি সম্পর্কে নিচে তোমাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবে
তারপরে কি হলো দেখো স্যার অলসো টোল্ড আস স্যার আমাদেরকেও বললেন টু ভিজিট হিম তাকে ভিজিট করতে বা তাকে দেখতে যেতে এভরি অল্টারনেটিভ ডে অর্থাৎ শাহেদ স্যার আমাদেরকেও বললেন যে তোমরা প্রতি বিকল্প দিনে বিকল্প দিন বলতে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন ছুটির দিনে তোমরা আজমাইনকে দেখতে যাবে তারপর কি হলো যখন আমরা দেখতে গেলাম উই ডিসকাস্ট অলমোস্ট এভরি লিটল ইনসিডেন্ট দেখো কি বলা হয়েছে উই ডিসকাস্ট ডিসকাস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে আলোচনা করা আমরা আলোচনা করলাম অলমোস্ট এভরি লিটল ইনসিডেন্ট আমরা প্রতিটি ছোট ছোট ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করলাম ইনসিডেন্ট মানে হচ্ছে ঘটনা দ্যাট হ্যাপেন্ড যা হয়েছিল বা ঘটেছিল ইন ক্লাস অর্থাৎ আমাদের ক্লাসে যত সকল ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছিল সবগুলোই আমরা আজমাইনকে বর্ণনা করে শোনালাম বা তার সাথে আলোচনা করলাম উই অল ফেল্ট লাইক আমরা সকলেই এটা অনুভব করতে লাগলাম যে হি ওয়াজ উইথ আস অ্যাজ আর্লিয়ার সে সবসময় আমাদের সাথে আছে এরকমটা আমরা সবসময় মনে করতে লাগলাম তারপর কি হলো ইট ওয়ার্ক সো ওয়েল এটা এতটাই ভালোভাবে কাজ করলো যে অর্থাৎ তারা যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করলো তারা যে প্রতিদিন আজমাইনকে দেখাশোনা করলো তারা যে আজমাইনের কাছে সকল তথ্য পৌঁছে দিল এই বিষয়টা এতটাই ভালো কাজ করছিল যে উইদিন এ ফিউ ডেইস অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আজমাইন গড রিকোভার্ড আজমাইন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল রিকোভার্ড বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সে সুস্থ হয়ে উঠল অ্যান্ড স্টার্টেড টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এবং সে শুরু করল অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস অর্থাৎ ক্লাসে যোগদান করতে শুরু করলো অ্যাটেন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগদান করা বা অংশগ্রহণ করা তো শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে যে এই পদ্ধতিটি এতটাই ভালোভাবে কাজ করল যে সে খুব অল্প দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল এবং ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেও শুরু করল তাহলে শিক্ষার্থীরা গল্পের এই অংশটুকু আশা করছি তোমরা খুব সহজভাবেই বুঝতে পেরেছ এরপর সবশেষে আলোচনা করা হয়েছে কি দেখো উই আন্ডারস্টুড দ্যাট আন্ডারস্টুড শব্দের অর্থ হচ্ছে বুঝতে পারা উই আন্ডারস্টুড দ্যাট আমরা বুঝতে পারলাম ডিফিকাল্টিস আর পার্ট অফ আওয়ার লাইফস ডিফিকাল্টিস শব্দের অর্থ হচ্ছে কঠিন বা অসুবিধা সমূহ তো আমরা বুঝতে পারলাম যে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের জীবনের অন্যতম একটি অংশ বাট উই ক্যান ওভারকাম দোষ আমরা এগুলোকে ওভারকাম করতে পারি ওভারকাম বলতে বোঝায় কাটিয়ে ওঠা কোনো সমস্যা কাটিয়ে ওঠা তো আমরা এই সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারি If we extend our hands to other, যদি আমরা আমাদের হাত অপরের দিকে এগিয়ে দেই শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এক্সটেন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে এগিয়ে দেওয়া বা প্রসারিত করা অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের হাত অন্যের দিকে এগিয়ে দেব বা প্রসারিত করব যখন আমরা আমাদের সাহায্যের হাত অন্যের দিকে বাড়িয়ে দেব তখন আমরা এই সকল সমস্যা বা অসুবিধা থেকে উঠে আসতে পারি বিকজ লাইফ মাস্ট গো অন কারণ জীবনকে তো চলতেই হবে শিক্ষার্থীরা দেখো লাইফ মাস্ট গো অন এটি কিন্তু ছিল আমাদের আজকের গল্পের নাম লাইফ মাস্ট গো অন অর্থাৎ জীবন কখনো থেমে থাকে না জীবনকে চলতেই হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি এই সম্পূর্ণ গল্পটি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ আমি বুঝাতে পেরেছি কেননা প্রতিটি শব্দের বাংলা অর্থ আমি তোমাদেরকে লাইন বাই লাইন পড়ে শুনিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে যাতে তোমরা এই গল্পটি বুঝতে পারো আশা করছি আমি তোমাদেরকে এই গল্পটি সম্পূর্ণ সহজভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি শিক্ষার্থীরা এবার চলো দেখে নিচ্ছি আমাদের এই গল্পটি থেকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদেরকে এখানে দেখো এ বি সি ডি ই এফ জি এই যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে এই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে এখন দিতে হবে এই প্রশ্নগুলো তোমাদের বইয়ের ২২ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে চলো আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নিচ্ছি আমাদের এ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে হোয়াট হ্যাপেন্ড টু আজমাইন বি নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে হাউ ডিড হি ফিল হোয়েন হি কুড নট ওয়াক যখন সে হাঁটতে পারছিল না তখন সে কীরকম অনুভব করছিল হাউ ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন ওভারকাম কিভাবে তার সেই সমস্যাটি মুক্তি হয়েছিল কিভাবে তার সেই সমস্যাটি দূর হয়েছিল তারপরের প্রশ্নে বলা হয়েছে ডিড ইউ এভার এক্সপেরিয়েন্স এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন লাইক আজমাইন তুমি কি কখনোই আজমাইনের মতো এই ধরনের কোনো সমস্যায় পড়েছিলে 
তারপরে প্রশ্নে বলা হয়েছে হোয়াট ওয়াজ দ্যাট যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা তুমি পড়ে থাকো তাহলে সেটি কি ছিল তারপরে প্রশ্নে বলা হয়েছে হাউ ডিড ইউ ফিল দেন তখন তুমি কেমন অনুভব করছিলে তারপরে প্রশ্নে বলা হয়েছে হাউ ওয়াজ দ্যাট সলভড কিভাবে সেই সমস্যাটি থেকে মুক্তি পেয়েছিলে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে যে প্রশ্নগুলো দেখলাম অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো রয়েছে তোমাদের বইয়ের বাইশ নম্বর পৃষ্ঠায় আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তরও তোমাদের জন্য একটি পিডিএফ নোটে তৈরি করেছি তাহলে চলো আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো এখন দেখে নিচ্ছি আমরা এখন সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমি এখানে সেই প্রশ্নগুলো হুবহু লিখে রেখেছি যার উত্তর আমি এখন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব শিক্ষার্থীরা এখানে যে পিডিএফ নোটটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু এই চ্যাপ্টারটির সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই এখানে পিডিএফ নোটে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি যা একটি পিডিএফ ফাইলে তোমাদেরকে এই ক্লাসটির শেষে দিয়ে দেব তাই তোমরা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করি আমাদের সকল ক্লাসের সকল পিডিএফ নোটগুলো উত্তর সহ পেতে তোমরা এখনই আমাদের এই কোর্সটিকা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও শিক্ষার্থীরা চলো আমাদের এই নম্বর প্রশ্নটি দেখে নিচ্ছি আমাদের এই নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে What happened to Azmain? অর্থাৎ আজমাইনের কি হয়েছিল শিক্ষার্থীরা আমরা সকলেই জানি যে আজমাইনের কি হয়েছিল আজমাইন একদা বান্দরবানে ঘুরতে গিয়েছিল এবং সে একটি বড় পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিল আর যখন সে পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিল তখন সে সেখান থেকে দুর্ভাগ্যবশত পরে তার ডান পায়ের হার ভেঙে গিয়েছিল এই বিষয়টি আমরা এখানে এখন ইংরেজিতে লিখব অ্যান্সার লিখব এভাবে আজমাইন ওয়েন্ট টু বান্দরবান আজমাইন বান্দরবানে গিয়েছিল হোয়েন হি ট্রাইড টু ক্লাইম্ব আপ এ হিল যখন সে একটি পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিল এ বোন অফ হিস রাইট লেগ তার ডান পায়ের একটি হার গড ডিসপ্লেট সেই হারটি ভেঙে গিয়েছিল তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা এই নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি লিখব অর্থাৎ হোয়াট হ্যাপেন্ড টু আজমাইন আজমাইনের কি হয়েছিল আশা করছি এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা বি নম্বর প্রশ্নটি দেখব আমাদের বি নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে হাউ ডিড হি ফিল হোয়েন হি কুড নট ওয়াক শিক্ষার্থীরা প্রশ্নটি আবার খেয়াল করো হাউ ডিড হি ফিল তার কেমন অনুভব হয়েছিল হোয়েন হি কুড নট ওয়াক যখন সে হাঁটতে পারছিল না পুরো প্রশ্নটির অর্থ একসাথে এরকম যখন সে হাঁটতে পারছিল না তখন তার কেমন লাগছিল আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি এখন লিখব অ্যান্সার হি ফেল্ট সো স্যাড তার খুবই দুঃখ অনুভব হচ্ছিল হোয়েন হি কুড নট ওয়াক যখন সে হাঁটতে পারছিল না বিকজ কারণ হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস ফর টু মান্থ সে প্রায় দুই মাস ধরে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারছিল না আর যেহেতু সে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারছিল না সে কিন্তু অবশ্যই খুবই খারাপ অনুভব করবে তাহলে আমরা বি নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা কি লিখলাম হি ফেল্ট সো স্যাড হোয়েন হি কুড নট ওয়াক বিকজ হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস ফর টু মান্থ সে খুবই খারাপ অনুভব করল যখন সে হাঁটতে পারছিল না কেন কারণ হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস ফর টু মান্থ সে দুই মাসের জন্য তার স্কুলে বা ক্লাসে যেতে পারেনি আশা করছি বি নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে চলো আমরা সি নম্বর প্রশ্নটি দেখে নিচ্ছি আমাদের সি নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে হাউ ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন ওভারকাম সিচুয়েশন শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিস্থিতি শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো সিচুয়েশন সিচুয়েশন শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিস্থিতি আর ওভারকাম শব্দের অর্থ কি ওভারকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো একটা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া তো তার এই সমস্যাটি থেকে কিভাবে মুক্তি পেয়েছিল সে আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর ঠিক এভাবে লিখব ওয়ান অফ আজমাইন্স ক্লাসমেইট মালিহা মেসেস্ট হিম এভরিথিং ডিসকাসড ইন দ্য ক্লাস শিক্ষার্থীরা আমরা গল্পে যে বিষয়টি পড়েছিলাম সেই বিষয়টি হুবহু এখানে লিখে দিলাম যে ওয়ান অফ আজমাইন্স ক্লাসমেইট মালিহা আজমাইনের একজন ক্লাসমেইট বা সহপাঠী যার নাম হচ্ছে মালিহা মেসেস্ট হিম এভরিথিং তাকে সকল কিছুই মেসেজ করত ডিসকাসড ইন দ্য ক্লাস অর্থাৎ ক্লাসে যেই সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হতো সেই বিষয়গুলো মালিহা তাকে মেসেজ করে জানাতো তারপরে কি হলো অলসো হিজ আদার ক্লাস ফ্রেন্ডস ভিজিটেড হিম রেগুলারলি তার অন্যান্য যে সকল ক্লাসের বন্ধু বান্ধবরা রয়েছে তারাও তাকে প্রতিদিন দেখতে যেত 
टू डिसकसिंग एवरीथिंग दैट हैपेन्ड इन क्लसेस अर्थात जे कुछ ही क्लस होक ना क्यों से सकल बंधुरा प्रतिदिन देखते जित सेगल तरह आलोचना करत उद इन अ शर्ट टाइम खूब ही अल्प समय मध्य आजमाइन गट रिकार्ड एंड एटेंडेड टू द क्लसेस अर्थात खूब अल्प समय मध्य ही आजमाइन सुस्थ हो उठल एवं से क्लस अंश ग्रहण करते शुरू कर दिल तो शिक्षार्थी आशा कर सी नम्बर प्रश्न जा बला तुम्हारा से उत्तर खूब सहज भाव बुझते पे छो एरपे देख डी नम्बर प्रश्नटी हमारे डी नम्बर प्रश्न बला डिड यू एवर एक्सपिरियन्स ए डिफिकल्ट सीचुएशन लाइक आजमाइन एखने क्योंकि तुम्हार सम्पर् प्रश्न करा कि प्रश्न डिड यू एवर एक्सपिरियन्स ए डिफिकल्ट सीचुएशन लाइक आजमाइन तुम्हें कि कख आजमाइन मत ये कोठिन परिस्थिति पड़े छो तुम्हें कि कख आजमाइन मत यम असुविधाए पड़े छोता शिक्षार्थी जदि तुम्हरा कखो ये परिस्थिति पड़ो ता तुम से वर्णना कर तो एखे कल्पनिक एक कहनी वर्णना कर दिए जाते तुम्हारा उत्तर की खूब भलोभ बुझते पर लिखे अन्सार देखो येस हाँ आई हैड एन एक्सिडेंट लास्ट इयर हमें खूब ही अल्प कथा एखे लिखे दिए हाँ हमार गत बचर एक एक्सिडेंट हो गत बचर एक दुर्घटनार सम्मुखीन तरपे इ नम्बर प्रश्न बला व्हाट वज दैट से अर्थात हमारे समस्या पड़े से समस्याटी आसल ठीक क्यी छोता से प्रश्न उत्तर की भाव लिखब लास्ट इयर गत बचर आई हैड एन एक्सिडेंट हमार एक दुर्घटना घटे हुएन आई स्टार्टेड टू लार्निंग सैक्लिंग जख सलिंग शिखिल अर्थात जो हमें सैकेल चालानो शिखिल शिक्षार्थी ख्याल करो ये सम्पूर्ण विषय क्योंकि कल्पना कर लिखे अर्थात तुम्हें एखे तुम्हार जीवन घटे जावा को दुर्घटनार कथा उल्लेख करते पर ठीक एक ही भावे एखे एक घटनार कथा उल्लेख करी जाते प्रश्नटर उत्तर देवा जाए तो देखो लास्ट इयर गत बचर आई हैड एन एक्सिडेंट अभी एक एक्सिडेंटे पड़े जख आई स्टार्टेड टू लार्निंग सैकेलिंग जो हमें सैकेल चालानो शिखिल आई फेल अफ माइ सल सल थे पड़े गए एंड गट ए सरिया हेड इंजुरी माथाय खूब मारा भाव जखम हो खूब मारा भाव आघात पे लाइन टाइम देखो आर आई फेल अफ हमें पड़े गए माइ सल सल थे पड़े गए एंड गट ए सरिया इंजुरी एखे देखो सरिया हेड इंजुरी सरिया मान मारा हेड इंजुरी मान हम आघात पावा कथायर माथाय मारा आघात पेलम तपर कि हल एज ए रिजल्ट जार फले आई कूड नट गो टू स्कूल फर अलमोस्ट टू मान्थ अभी प्राय दुई मास समय मत स्कूले जो पर घटनाटा वर्णना कर दिल जे तक से विषय ठीक कम हो तपर चलो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न हे एफ हाउ डिड यू फिल दें तक तुम्हार केम लागो तक तुम्हार केम अनुभव हो तो शिक्षार्थी जेहेतु आघात पे एक दुर्घटनार मध्य दिए स्कूले जो पर अवश्य से खूब भलो लागे ना हमारे अवश्य से खूब खराब लागे तो से विषय तुम्हारा एखे ये वर्णना करें कि लिखे देखो हाउ डिड यू फिल दें तक तुम्हार केम लागो एनसार हमें यह लिखब सिन्स आई वज बेड रिडेन एखे ख्याल करो बेड रिडेन बेड रिडेन शब्द अर्थ हे शज्जागत वीछान शोआ अर्थात हमें जेहेतु असुस्थी तक शज्जागत छम फर अलमोस्ट टू मान्थस प्राय दुई मास समय मत शज्जागत छम तक कि हल आई कूड नट गो टू स्कूल स्कूले जो पारतम ना आई मिसड माई फ्रेंडस हमें बंधुदे खूब मिस करतम क्लसमेट एंड स्कूल ए लट अर्थात हमें जेहेतु तक स्कूले जो पारतम ना हमें बंधु हमार क्लसमेट हमार सहपाठी एवं स्कूल के अनेक मिस करतम एखे लिखे दिल्ली जो असुस्थल तक हमारे केम लगत अभी क्योंकि ये लिखे दिल तुम्हारे बांगल् अर्थसह बुझिए दिल इरपर आप सर्वशेष प्रश्न देखो सर्वशेष प्रश्न बला हाउ वज दैट सल्वड से समस्याटी क्यों 
সমাধান হয়েছিল শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু গল্পে পড়েছিলাম যে আজমাইনও তার পায়ের হার ভেঙে ফেলেছিল এবং একটা সময় সে কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবার ক্লাসে জয়েন করেছিল ঠিক একইভাবে আমার বিষয়টিও জানতে চাওয়া হয়েছে তুমি যে একটু সমস্যায় পড়েছো সেই সমস্যাটি কিভাবে সমাধান হয়েছিল তাহলে আমরা এখানে কি লিখব আমরা প্রশ্নটি আরেকবার দেখে নিচ্ছি হাউ ওয়াজ দ্যাট সলভড সেই সমস্যাটি কিভাবে সলভড হয়েছিল সলভড মানে হচ্ছে সমাধান হয়েছিল অ্যান্সারে আমরা এভাবে লিখব মাই মাদার নার্সড মি ডে অ্যান্ড নাইট অর্থাৎ মাই মাদার আমার মা নার্সড মি নার্সড মি মানে কি নার্সড মি মানে হচ্ছে সেবা যত্ন করা কখন করেছে ডে অ্যান্ড নাইট আমার মা আমাকে সারা দিন এবং রাত সেবা শুশ্রূষা করেছিল বিসাইড পাশাপাশি মাই ফ্রেন্ডস ইউজ টু ভিজিট মি রেগুলারলি আমার বন্ধুরাও আমাকে প্রতিদিন দেখতে আসত এর ফলে কি হয়েছিল ইট বুস্টেড মাই কনফিডেন্স বুস্টেড মানে হচ্ছে বৃদ্ধি করা বা বাড়িয়ে তোলা কি বাড়িয়ে তুলেছিল মাই কনফিডেন্স কনফিডেন্স মানে হচ্ছে আত্মবিশ্বাস তো তারা যে আমাকে দেখতে এসেছিল আমার মা যে আমাকে সেবা শুশ্রূষা করছিল এই বিষয়টি আমার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল বা আমার মনোবলকে আরও চাঙ্গা করে দিয়েছিল এর ফলে কি হলো হুইস হেল্পড মি রিকোভার ফার্স্ট যেটি আমাকে আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল রিকোভার শব্দের অর্থ হচ্ছে সুস্থ হয়ে ওঠা আর ফার্স্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে খুবই দ্রুত তাহলে কি হলো শেষ লাইনটির আবার পড়ো হুইস হেল্পড মি যেটি আমাকে সাহায্য করেছিল রিকোভার ফার্স্টার আমাকে আরও দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করেছিল তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখলে যে কিভাবে আমি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখলাম আমি এখানে তোমাদেরকে আবার অনুরোধ করছি আজকের এই ক্লাসটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই সেটি কমেন্ট করে জানাবে তোমরা যদি সেটি কমেন্ট করে জানাও তাহলে আমি পরবর্তী ক্লাসটি কিভাবে নেব সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমি বুঝতে পারবো কেননা তোমাদের মতামতের উপরই আমি কিন্তু আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো তৈরি করব তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে ভুলবে না শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নগুলো আমরা সমাধান করলাম এবার চলো পরবর্তী যে অনুশীলনীটি আমাদেরকে করতে বলা হয়েছে সেটি আমরা দেখি এরপর অনুশীলনীটি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু এই থ্রি পয়েন্ট টুতে আমাদেরকে কী করতে বলা হয়েছে ওয়ার্ক ইন এ গ্রুপ অফ ফোর অর ফাইভ চার বা পাঁচ জনের একটি দলে কাজ করো রাইট ওয়ান অব দ্য ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ইউ এক্সপেরিয়েন্স লাইক আজমাইন তোমার জীবনের কোনো একটি সমস্যা সম্পর্কে লেখো যা তুমি আজমাইনের মতো ফেস করেছো বা মুখোমুখি হয়েছো ইউজ দ্য ফলোইং টেবিল টু রাইট ইউর স্টোরি নিচের যে একটি টেবিল দেওয়া রয়েছে বা একটি ছক দেওয়া রয়েছে সেই ছকটি তুমি ব্যবহার করতে পারো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে এখানে একটি ছক দেওয়া রয়েছে যেই ছকে আমাদেরকে পূরণ করতে হবে কিছু তথ্য দিয়ে সেই তথ্যগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে এ ডিফিকাল্ট এক্সপেরিয়েন্স ইন মাই লাইফ অর্থাৎ আমার জীবনের কোনো একটি অসুবিধার কথা এখানে আমি সেটি বর্ণনা করব সেটি কিভাবে বর্ণনা করব হোয়াট হ্যাপেন্ড কি হয়েছিল হাউ ডিড আই ফিল তখন আমার কেমন অনুভব হয়েছিল এবং সব শেষে হাউ ওয়াজ ইট সলভড এটি কিভাবে সমাধান হয়েছিল শিক্ষার্থীরা আমি কিন্তু একটু আগেই এই বাইশ নম্বর পৃষ্ঠায় যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমি কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি তারপরও এখানে যেহেতু একটি টেবিল আকারে অর্থাৎ একটি ছক আকারে দেওয়া হয়েছে এই ছকটিও আমি তোমাদেরকে পূরণ করে দেখাবো কিভাবে এই ছকটি আমি পূরণ করেছি দেখো আমি তোমাদের জন্য একটি পিডিএফ ফাইলে সেই ছকটি উত্তর সহ তৈরি করেছি দেখো এই ছকটি কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে তোমাদের বাইশ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথমে বলা হয়েছে এ ডিফিকাল্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই লাইফ আমার জীবনের একটি কঠিন সময় বা কঠিন অভিজ্ঞতা তারপরে বলা হয়েছে হোয়াট হ্যাপেন্ড কি হয়েছিল হাউ ডিড আই ফিল কীরকম অনুভব করছিলাম আমি তখন হাউ ওয়াজ ইট সলভড এটি কিভাবে সমাধান হয়েছিল তাহলে আমরা প্রশ্নগুলো দেখলাম ঠিক যেই প্রশ্নগুলো আমরা উপরে লিখেছিলাম সেই প্রশ্নগুলোই তোমরা এখানে লিখে দিবে দেখো আমি কিন্তু সেই একই প্রশ্ন এখানে উত্তর সহ লিখে দিয়েছি জাস্ট উপরে যে প্রশ্নগুলো লিখেছিলে ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই তোমরা এখানে উত্তর সহ লিখবে যেমন হোয়াট হ্যাপেন্ড কি হয়েছিল আমি কিন্তু এখানে লিখে দিয়েছি গত বছর আমরা একটি সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমি সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আমার মাথায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলাম এই বিষয়টি আমি ইংলিশে এখানে লিখে দিয়েছি যেটি কিন্তু উপরে তোমরা পেয়ে গেছো তারপরে কি হয়েছিল হাউ ডিড আই ফিল আমি তখন কেমন অনুভব করছিলাম 
প্রশ্নটা আমরা কি বলেছিলাম শিক্ষার্থীরা মনে আছে প্রশ্ন আমি বলেছিলাম যে যেহেতু আমি প্রায় দুই মাস ধরে বিছানায় শুয়ে ছিলাম আমি স্কুলে যেতে পারিনি আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারিনি তখন কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের অনেক বেশি মিস করেছি যার ফলে আমার মন ভালো ছিল না এটি কিন্তু এখানে আমি লিখে দিয়েছি তারপরে কি বলল হাউ ওয়াজ ইট সলভ এটি কিভাবে সমাধান হয়েছিল বা কিভাবে আমি সেই সমস্যাটি থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম এখানেও আমি ঠিক একই বিষয়গুলো লিখে দিয়েছি দেখো মাই মাদার নার্স মি ডে অ্যান্ড নাইট আমার মা কিন্তু আমাকে সারা দিন রাত পরিচর্যা করেছিল আমার খেয়াল রেখেছিল আমার বন্ধুরা আমাকে দেখতে এসেছিল এবং এটা আমার মনোবলকে বাড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে আমি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে গেছি শিক্ষার্থীরা এখানে এই সম্পূর্ণ বক্সটি আমি একটি পিডিএফ ফাইলে তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি যা তোমরা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে তোমাদের বইতে এই যে বক্সটি দেওয়া রয়েছে বা এই যে ছকটি দেওয়া রয়েছে সেই ছকটি তোমরা কিভাবে পূরণ করবে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের ইংরেজি বইয়ের তৃতীয় ইউনিটটি বেশ বড় তাই একটি ক্লাসের মধ্য দিয়ে এই ইউনিটটি আমি শেষ করতে পারছি না আমি আরও একটি ক্লাসে এই ইউনিটের বাকি অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব সেই ক্লাসে আমরা আমাদের মূল কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সেই মূল কবিতা থেকে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে সমাধান করে দেখাবো শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমরা দেখলে যে কিভাবে আমি আজকের ক্লাসটি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থসহ বুঝিয়ে দিলাম আমি আজকের ক্লাসে চেষ্টা করেছি পুরো আজমাইনের গল্পটা তোমাদেরকে বাংলায় অর্থসহ লাইন বাই লাইন বুঝিয়ে দিতে পাশাপাশি এই গল্প থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো খুব সহজভাবে আমি তোমাদেরকে উত্তর সহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করছি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর তোমরা খুব সহজভাবেই বুঝতে পেরেছ আর তোমাদের প্রতি যে অনুরোধটা আমার ছিল সেটি আমি আবার তোমাদেরকে বলে রাখছি তোমরা প্লিজ এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাও যে আজকের এই ক্লাসটি কেমন লাগছে তোমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করে জানাও পাশাপাশি খারাপ লাগলে সেটিও তোমরা কমেন্ট করে জানাও কেননা তোমরা যদি কমেন্ট করে তোমাদের সমস্যার কথা জানাও তাহলে পরবর্তী ক্লাসে আমি সেই সকল ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করব। শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসে আমি যেই সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো আলোচনা করেছি তোমাদের সাথে সেই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর তোমরা একটি পিডিএফ ফাইলে নোট আকারে পেয়ে যাবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি সেই লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা সম্পূর্ণ পিডিএফ ফাইলটি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবে শিক্ষার্থীরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি তোমাকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি